안녕하세요. 어제 미국 증시는 뭐 우리가 원치 않은 하락을 보였어요. 그쵸? 근데 어, 잘 보면은 3% 이상 빠진 것 같진 않더라고요. 다우, 나스닥, S&P 같은 경우는 다 3% 이하 때에서 하락을 보였고 어, 러셀만 조금 크게 좀 하락했죠. 3.4% 정도 빠졌으니까 근데 러셀은 어, 남들보다는 또 올라갈 땐더 많이 오르고 빠질 땐더 많이 빠집니다. 그만큼 이제 아, 스몰 캡, 작은 이제 회사들이 거기에 많이 몰려있기 때문에 이 변동성이 굉장히 커요. 러셀 같은 경우는. 그래서 여기 화면을 보시면 은 어, 혼란스러워 하는 아줌마가 좀 나와 있고 음, 빅스를 좀 갖고 왔어요. 빅스가 어제 이제 하락하면서 한 7.8%, 거의 8% 정도 이제 폭등을 했죠. 음, 했는데 어, 여기 옆에 보면 은 위에는 S&P500 어, 저기 그래프가 있고 여기는 빅스 똑같이 3개월 치입니다 내용을 보면은 어, 최근에 확그 s&p 가확 빠졌을 때 급등하는 모습 보였어요 그쵸 급등하는 모습 보였는데 어, 최근에 이 빅스가 어, 오른 걸 보면은 올랐다가 다시 쭉좀 빠지는 그런 모습을 보이고 있습니다 여기 그쵸 이런 거에 조금 특징적인 게 있다 이렇게 그러면 왜 그럴까 이런 부분도 있어요 뭐 일단은 지난 지난 영상에서 제가 얘기했던 음뭐 있죠 리밸런싱 부분 있죠 음 펀드 리밸런싱 그 연기금 같은 경우 그래서 매도 물량이 나올 수 있다 이제 그런 게 있을 수 있고 그 다음에 또 반기 어 마감 이런 부분도 있어요 이제 그런 반기 마감, 비라 할까요? 반기 마감 관련된 물량도 있을 거고, 그다음에 또 뭐가 있을 수 있을까요? 그 다음에 아, 은행들 스트레스 테스트를 이제 하고, 음, 미국 증시 기준 목요일 날 미국 장 마감 후에 에, 뱅크 스트레스 테스트에 대한 어, 결과가 나와요. 근데 그 결과에 따라서 음, 결과를 통과하면 상관없는데 통과를 못하면은 못한 경우에 그 은행들은 아마 어, 어떤 제재가 이제 가해질 거냐면은 두 가지 주, 두 가지 중에 하나는 가해질 거예요. 이제 보통 어, 은행들이 그 주가 이제 가치를 어느 정도 이제 제고하기 위해서 두 가지를 많이 하죠. 하나는 이제 배당 성향을 올리고 그다음 배당금을 주는 거죠. 그리고 두 번째는 어, 자사주 매입을 합니다. 그러면은 이런 스트레스 테스트 해갖고 내가 통과를 못했다. 그러면 보통은 이 자사주 매입을 어, 이제 일시적으로 못하게끔 제재를 가해요. 그래서 어, 그런 부분. 그래서 지금 시장에서는 큰 은행들은 별 문제가 없을 것 같은데 리지널 뱅크라고 하고 지역 은행들은 좀 작거든요. 그런 데가 약간 좀 아리까리하다 통과할 수도 있고 통과 못하는 데도 있을 거다 그래서 그런 부분 알아두시면 될것 같습니다 자 어제 IMF 에서 음, 경제 전망치를 좀 내놨죠 자, 다시 볼게요 자, 요거는 지금 10년물 채권인데 자, 이 얘기를 할게요 이제 IMF 에서 뭐 어떤 얘기를 했어요 전망치를 어, 2020년은 마이너스 4.9% 이거 죄송해요. <웃음> 마이너스 4.9% 줄어든다고 했고 그다음에 2021년에는 플러스 5.4% 정도 어, 회복할 거다 이렇게 전망을 하고 있는데 어, 여기에는 일단은 소비가 소비가 로우하대요, 로우, 어, 로우하고. 그다음에 특징적인 건 뭐냐면은 이 IMF가 전 세계적으로 모든 지역에 요런 음 축소되는 시나리오를 제시한 거는 처음이에요. 어, 처음. 그래서 요런 부분이 약간 특징적인 게 있었다. IMF 그 이야기들 그 내용 중에. 그 다음에 또 다른 뉴스는. 바이러스 관련된 뉴스예요, 그렇죠? 미국의 지금 플로리다나 캘리포니아, 텍사스 쪽에 계속 뭐가 막 확진자 수가 막 오른다, 막 그러고 있는데 실은 이거에 대해서는 
새로운 게 별로 없어요. 우리 이미 다 알고 있었던 거예요. 어, 알고 있었던 건데 어, 지금 그 미디어에서 이거를 막 강조를 하고 있습니다. 어, 이런 것 때문에 아마 어, 시장에서 불안해 갖고 막 매도를 하는 것 같다. 어. 근데 이제 바이러스라는 거는 그래요. 그 경제에 영향을 이제 이렇게 주잖아요. 근데 그 영향을 주는 어, 그 단계가 굉장히 복잡해요. 그러니까 단순하게 아 바이러스가 이러니까 이래서 이렇게 된다. 그래서 바이러스가 줄어들면 우리가 잘 된다. 이게 아니고 이 바이러스가 어, 여러 산업에 참 이상하게 지금 이게 막 침투가 돼 갖고 이상하게 경제를 변화시키고 있거든요. 그래서 이게 굉장히 그이 경제 전문가들도 음, 확실하게 뭐가 어떻게 될 거다라고 얘기를 못 하고 있어요. 그만큼 이 바이러스가 참 어렵다는 거예요. 그러니까 미래를 예측을 우리가 해 봐야 하는데 이 바이러스라는 게 너무나 너무나 이게 음, 불확실성을 키우고 있다는 거죠. 그리고 지금 그 캘리포니아나 텍사스나 플로리다나 이런 데 보면은 일단 숫자 수치는 계속 오르고 있어요. 뭐 확진자 수, 그 다음에 어, 입원자 수, 입원자, 하스피탈라이제이션 하거든요. 입원. 입원하는 숫자가 계속 올라가고 있고 그 다음에 아, 그 ICU, ICU가 뭐죠? 이게 응급실에 어, 이제 들어오는 환자 수가 또 급증하고 있어요. 그래서 이런 게 지금 미국 미디어에서 계속 나오고 있어요. 자, 그래서 외국 미디어에서 그런 내용이 나오니까 어떻게 돼요? 국내 미디어도 또는 게시판 뭐 또는 유튜브 뭐 이런 뉴스 뭐 주식 해외 주식 이런 거 다루는 채널에서 또그 얘기 계속 할 거예요. 뭐 바이러스 카운트 가 계속 올라가고 왜냐면은 그 뉴스가 계속 어, 해외 뉴스에서 계속 나오니까 그걸 근거로 얘기를 하잖아요. 그럼 어떻게 되겠어요? 자 뉴스가 이렇게 있으면은 사람들이 이걸 보잖아요, 그렇죠? 뭐 저도 보고 남들도 다 봐요. 보면은 사람들이 점점 자, inclined to stay at home. 음. 그 어, 나가볼까 하던 마음도 점점 사람들이 집에 그냥 있어야겠다라는 어, 체념하는 어, 그런 분위기가 점점 확산이 될수 있어요 그렇게 되면 어떻게 돼요? 자 소비가 확또 떨어지게 돼요 소비가 떨어지면 어떻게 돼요? 그러면 또 작은 업체들도 다시 문 닫아야 할거 아니에요. 손님이 안 오는데 뭐하러 열어요. 열면 은뭐 전기세만 나가, 나오지. 그럼 이것도 닫을 수 있고. 그러다 보면 은아이 뉴스에서 시작돼 갖고 센티멘트가 이렇게 돼 갖고 소비가 줄고 그러면 소비가 줄면 또 가게들은 또 음, 열어놓을 필요가 없고 악순환이 될수 있는 부분이 있는 거예요. 실은 이건 우리가 다 알고 있는 겁니다. 이게 음, 다 알고 있는데 제가 요 위에서 얘기한 것처럼 요런 것들도 지금 있다. 지금 뭐 다음 주면은 어 2020년 상반기는 끝나요. 그래서 어 주식 특히 기관 투자자들이 이 주식 리밸런싱도 많이 하들 하고 그러잖아요. 그래서 하반기에는 어떻게 할 거다 이런 전략을 짜기 때문에 이런 것들이 굉장히 많이 어 작용하고 있다. 그리고 음 제가 이걸 갖고 왔어요. 이게 음 10-year t n o t 이에요 음 10년물 미국 채권인데. 5일치하고 제가 6개월치를 갖고 왔어요. 보면은 어, 얼마 끝났죠? 0.67이에요. 지금 0.67 여기를 봅시다. 지금 여기, 여기가 사, 3월달이거든요. 여기가 3월 자 보면은 이래요. 좀 버텼어요. 못 버틴 때가 언제예요? 요때 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 그 얘기는 뭐냐면은 어, 보통 이제 이쪽 채권 쪽을 이제 전문적으로 보시는 분들은 무슨 얘기지 아실 거예요. 0.65 수준이 어떻게 보면 좀 하나의 좀 뭐랄까 기준선으로 삼는 게좀 좋아요. 그래서 0.65를 뚫고 내려갈 거냐 아니면 좀 버틸 거냐 여기 하나의 캐탈리스트가 될수 있습니다. 자 그러면은 이게 그 파웰이 뭐 이런 얘기를 했어요. 음, 파웰이 무슨 얘기를 했냐면은 사람들은 음, people 
지금 두려워한다. 근데 뭘 두려워하느냐? 리오픈을 못하는 거 아니냐? 이게 아니고 뭐가 스케일 되냐면 getting sick. 그 얘기는 뭐냐면은 어, 뭔가를 하고 싶어하는 그런 어, 저기 마음이 점점 줄어들고 있다는 거예요. 혹시나 내가 병을 걸릴까 봐. 그래서 이런 거를 좀 해결해야 하는 게 문제다. 리오픈이 문제가 아니고 이거를 강조했어요. 요거를 파워를. 근데 미디어에서는 이런 걸안 다루시더라고요. 리오픈이 되느냐 안 되느냐가 문제가 아니고 사람들의 센티멘트가 중요하다. 이거. Getting sick. 괜히 잘못 나갔다가 제 어디 갔다 왔는지도 모르는데 제한테 없는 거 아니야? 뭐 이럴 수 있거든요. 그래서 이런 게 중, 중요하다. 그리고 어, 지금 뱅크 섹터 있죠? 뱅크. 뱅크 섹터가 많이 빠지고 있잖아요. 그게 실은 경제를 좀 보여주고 있는 거예요. 은행이. 은행이 잘 돼야 경제가 많이 이게 돌아가, 잘 돌아가는 거예요. 그리고 어제는 이제 이게 S&P를 보면 이렇게 빠지는 걸 보면은 일단 그동안 쭉 올라왔잖아요. 그래서 사람 심리가 자연스럽잖아요. 나 이제 그래도 수익을 봐야겠다. 그래서 파는 경우도 굉장히 많았어요. 제가 봤을 때 그동안 쭉 올라왔고 여기에 또 공매도를 치는 또 어. 이 투자자들이 또좀 급증한 부분도 있습니다. 실은 이렇게 막 계속 올라갔던 걸 아무도 지금 설명 제대로 못했잖아요. 어, 저도 못했고 물론 저는 계속 패드 얘기를 했어요. 그쵸? 어, 계속 찍어내는 기계를 막 돌리고 있죠. 그래서 어떻게 보면은 이 코비드라는 핑계를 대면서 뺏을 수도 있어요. 근데 이제 제가 예전에 얘기했던 거 있을 거예요. 이제 제 채널에 한 2, 3월 달부터 계속 계셨던 분들은 어, 그동안 올렸던 영상 중에 이 얘기를 심심치 않게 많이 했습니다. 무슨 얘기를 했냐면은 무슨 얘기했죠? 이거요. 델타 오버 델타 자 가속은요 음. 뭐예요 빌러시티 속도 시간 타임 이거에서 가속이 붙는다 가속이 생긴다 자 지금 그 캘리포니아하고 그 다음에 뭐 텍사스 플로리다가 확진자가 늘어난 게좀 가속이 붙고 있습니다. 뭐하고 비슷하죠? 네, 몇 개월 전에 뉴욕 사태하고 비슷해요. 그래서 어, 지금 이 델타 오버 델타 부분이 다시 조금 강조를 좀 해드리고 싶은 부분이 있습니다. 그래서 그러면 이게 그 미국 증시에 어떻게 큰 영향을 줄 거냐? 영향 줄수 있습니다. 음. 가능성은 항상 열려 있어요. 올라갈 가능성도 있고 내려갈 수 있는 가능성도 있고 근데 제가 말씀드리고 싶은 부분은 어, 사람들이 지금 뭐 미국 증시가 계속 오르니까 요거를 좀 있는 경향이 있으셨을 것 같아요. 그래서 어, 지금 캘리포니아나 텍사스, 플로리다에서 보이는 부분이 이 델타 오브 델타라는 어, 모습을 좀 보이고 있다. 그리고 어, 마감을 제가 하자면은 첫 번째는 음, 스티밀리스 어, 부양책이죠. 코비드 이건 코로나 사태죠. 자, 이 얘기는 뭐냐? 자, 코비드 사태가 이 부양책보다는 훨씬 오래 갈 거다. 자, 코비드가 오래 가고 부양책이 같이 똑같은 텀으로 계속 못 가면 어떻게 되겠어요? 그거 한번 생각해 보셔야 돼요. 
아무리 여기 <웃음> 파월이 돈을 찍어낸다고 해도 음? 연준이 할수 있는 한계가 분명 있어요. 정부의 피스컬이 필요해요. 재정 정책이 필요한데 요거는 음, 요거는 한계가 여기도 분명 있어요. 여기는 무한정으로 돈을 찍을 찍어낼 수 있지만 돈으로 다 해결되는 건 아니에요. 그 다음에 그 S&P 이제 500 요걸 제가 한번 갖고 왔는데 여기서요. 여기 한번 보세요. 음, 저는 이래요. 저, 저는 이렇게 좀 보고 있는데 자, 2800 밑으로 혹시라도 내려가면은 그 하락에 대한 알파가 어, 가속이죠. 올라갈 것 같은 느낌이 들어요. 그래서 여기서 뭐 주가가 올라갈지 내려갈지는 자, 이건 아무도 모릅니다. 저도 예측 못해요. 근데 어, 우리가 이제 큰 그림으로 이제 차트를 제가 갖고 왔는데 음, 요거는 제가 이렇게 보고 있고요. 세 번째는 음, 그 10일 티노트 저는 아까 얘기한 것처럼 0.65 정도로 보고 있어요. 그래서 저는 어, 개별 종목 이런 것보다 음, 종목이야 그냥 들고 있으면 되는 건데 물론 이제 단기 트레이딩 하시는 분들은 어, 뭐 수급이나 이런 걸좀 보셔야겠죠. 근데 어, 중장기적으로 보시는 분들은 음, 이런 걸좀 보셔야 돼요. 그래서 이거를 지금 뭐 수익이 나고 있으면 팔고 나중에 혹시라도 확 빠졌을 때 그때 다시 진입하는 게 맞지 않을까 그러면 그건 각자 알아서 판단하시는 거고요 저 같은 경우는 제가 몇번 얘기를 했지만 제가 해외 주식을 시작해서 지금까지 딱한번 매수한 종목을 매도한 것 빼고는 제가 지금까지 매도한 그 케이스가 단한 번도 없습니다 그래서 요거는 이제 각자 알아서 잘 소화를 해 보시길 바랍니다. 감사합니다.